亲大人。家，多年未见，竟出落得如此大方。文姑娘，太后愿抬举小女，是天大的福分。只是，我既早与锦王有婚约在先，若是因为富贵权势而改变，怕是要被天下人耻笑万家。你。本姑娘，你可知抗旨，是该如何定罪？放心，有我。钟侍卫，本王等你许久了。先王曾有口谕，为我和文家小姐指婚，此善便是先王所赠。以此为证，钟侍卫可有不满？秦王镇北有功，请除先王御赐之物，下官如何敢有不满？只是先王既早留下口谕，秦王为何迟迟不说，偏等封妃命令昭告天下，惹出这一桩闹剧？当时本王年龄尚小，又去往北疆苦寒之地，这才搁浅。但如今，我跟文小姐情投意合，先有婚约，又有仪表。此桩婚约，与秦王不敢插手。还命令，秦王，你眼中可还有太妃？为了圆先王的遗愿，赴汤蹈火，在所不惜。这这，世上忠臣千万，不止秦王一人。秦王为了先王遗愿，执剑相对，那钟离，也可为了玉亲王，誓死不饶，慷慨赴死。秦王，不如我们一起去九泉之下，与先王分别一二。太妃口令，太妃宣诸位入府觐见。太妃娘娘吩咐了，文姑娘虽已得圣谕，但到底还未行大礼，还是避讳些好，便在格外后传吧。不惜一切代价，托住玉王回府。是，不要节外生枝。妻儿，本妃这么做，确实不得已。本妃先前确实不知先王曾赐婚于你，更无心坏你的姻缘。只是，如今诏书已出，天下俱知，而先王遗命，毕竟未曾公开。就算未曾公开，那也是父王的遗命。天下归心才是皇族的根本。如此丑闻，怎能公之于众？相信先帝定会理解本妃的一番苦心。这文家女儿，必须是王妃。母妃，当年你力排众议，赴萧玉登位时，儿臣领命。后来，你又大笔一挥，夺走儿臣手中的兵权，儿臣依旧领命。可是这回不一样，儿臣这一辈子要求的不多，只不过是一个文素锦罢了。你只是要造反吗？儿臣只是臣情。
方才，以私报忠心，儿臣亦可以以命陈情。必血溅当场，以免受者夺爱夺妻之辱。你，你荒唐！哎，苏锦，奴婢不能入内。苏锦，奴婢不能入内啊！苏锦、哎，太妃娘娘，太妃娘娘，太妃娘娘，小女有话要说。小女与景王有婚约在先，承蒙太后和太妃娘娘的垂爱，但是新王一命，不得不从。还望太妃娘娘能收回成命，别胡乱说话，这是怨钱。王就不必做了，也不必用这种方式来要挟本妃。你干脆杀了本妃便是。为了一个文侍女，你非要闹得满朝不安、举国不宁吗？太妃娘娘，景王，你万万不要冲动啊！先王赐婚也是为了许你一个富贵安康，他是绝对不想看到你有丝毫损伤。妃娘娘，小女愿接圣旨，愿意入府侍奉亲王。领受封赏，当朝领政，分忧朝堂吧